मुंडा सामाजिक प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता राजपूत भामटा सामाजिक प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने एम जी एम रुक्मिणी हॉल मध्ये सत्कार समारंभ घेण्यात आला महाराष्ट्रातील राजपूत भामटा समाजातील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत यावर्षी सत्तर आणि त्यापेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थी तसेच एप्रिल दोन नंतर एम यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बँकिंग आणि इतर स्पर्धा परीक्षा पास होऊन सरकारी निम सरकारी महामंडळ खासगी क्षेत्रात नोकरीला लागलेले अधिकारी आणि कर्मचारी भारतीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले जवान तसेच क्रीडा साहित्य कृषी उद्योग राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या एम जी एम रुक्मिणी हॉल मध्ये सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता या सत्कार समारंभाला विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर रवींद्र कुमार सिंगल अप्पर विभागीय आयुक्त विजय कुमार फड अपर जिल्हाधिकारी विशाल सिंग परदेशी यांची या समारंभाला उपस्थिती होती यावेळी रवींद्र कुमार सिंगल म्हणाले की जीवनामध्ये यश अपयश येत असते परंतु त्याला न खचता पुढे जाणे ही यशाची पायरी आहे एम पी क्षेत्रात विद्यार्थ्यांनी यो आणि चांगली अधिकारी होऊन जनतेची सेवा करावी असे रवींद्र कुमार सिंगल म्हणाले यावेळी विजय कुमार फड म्हणाले विद्यार्थी कसा असावा विद्यार्थ्यामध्ये कोणते गुण असावे त्यांनी विद्यार्थी या शब्दाचे फोड करून विद्यार्थी माहिती दिली आता आपले विद्यार्थी आहेत उदाहरण म्हणजे शिक्षक पण आहेत असं मला राजपूत साहेब म्हणाले शिक्षक म्हणजे कोण शिस्त क्षमता आणि कर्तव्य त्याच्यामध्ये शिस्त आहे क्षमता आहे कर्तव्य आहे किंवा टीचर टॅक्ट एनर्जी ऍक्टनेस कॅरेक्टर इगरनेस रेग्युलॅरिटी ज्याच्यामध्ये भरली आहे एवढे सद्गुण ज्याच्यामध्ये भरले तो शिक्षक मग त्याने स्वतःवर प्रश्न विचार की माझ्यामध्ये खरंच एवढे सद्गुण आहे का आणि जर असतील तर मी खऱ्या अर्थाने शिक्षक आहे मग विद्यार्थ्याने पण स्वतःला विचारलं पाहिजे कारण परिचय कोणाचा पाहिजे स्वतःचा परिचय म्हणजे मी कोण आहे विद्यार्थी विदयारथी असं आपण पाहतो विद्यार्थी म्हणजे काय मग विवेक संपन्न पहिला शब्द आहे विवेक आपला विवेक जागृत आहे का प्रत्येक विद्यार्थ्याने पाहिजे मग तो पहिलीला आहे दहावीला आहे बारावीला आहे चौदाला आहे कोणत्या प्रकारला असेल ना तो विवेक संपन्न असला पाहिजे ओके चार लोक करू लागले मग आपण त्याच्या पाठिंबा पळावं याला विवेक संपन्नता म्हणत नाही चार लोक करतात मग मी करणं योग्य आहे पण याची शहानशा ज्याला करता येते ज्याला चाचपडून पाहता येतं ज्याला आपला विवेक जागृत करता येतो त्याचं नाव विद्यार्थी म्हणून आपण विद्यार्थ्यांमध्ये मी पाहतो पहिल्या प्रथम आपला परिचय करून घ्यायचा असेल तर आपल्याला पहिल्या प्रथम विद्यार्थ्याच्या व्याख्येतून विद्यार्थ्याने पुढे जावं असं मला वाटतं अनेक अंग वेगवेगळे असणार आहेत तर त्यातलं एक छोटं सांग आपण पाहतो विनम्र असला पाहिजे मी मत विद्यार्थ्यांमध्ये मी विनम्र असला पाहिजे आठवडपणा करणं धंदा कर करणं घरामध्ये ट्युशनला पैसे नाही की आईशी भांडणं करणं बापाशी भांडणं करणं हा प्रकार विनम्र तरी आहोत कोणाच्याही आई वडिलांना कोणत्याही आई वडिलांना आपला मुलगा अयशस्वी व्हावा किंवा मोठा होऊ नये असं कधीच वाटत नसतं हे विद्यार्थ्यांनी ठासून आपल्या डोक्यामध्ये ठेवावं परिस्थिती त्यांची कठीण असू शकते अडचणी असू शकतात मग त्याच्या इच्छेप्रमाणे ते देऊ शकणार नाही हा भाग वेगळा म्हणून त्याच्यामध्ये विनम्रता असतीच पाहिजे सगळ्यात महत्वाचं की तो आपण जे म्हणतो ना काय नशिबात लिहिले ते होईल म्हणून नशिबात काही लिहिलेलं नसतं मी एवढं अध्यात्म वाचतोय ना नशिबात काही लिहिलेलं नसतं आपण आपलं नशीब लिहित असतो म्हणून आपला विधाता ज्याला येत होता येतं तो विद्यार्थी म्हणजे आपला विधाता आपला देव आपणच व्हायचं आहे आपलं नशीब आपणच लिहायचं आपलं कर्म आपणच लिहायचं आहे आपलं ध्येय आपणच लिहायचं आहे आपणच त्याला गाठायचं आहे म्हणून विद्यार्थ्यामध्ये जे वी आलं ते विधाता म्हणून सुद्धा आलं असेल दुसरं आहे द द म्हणजे दनकट असलं पाहिजे छाटछूट गोष्टी झाल्या मार्क मी पडले की मोरणच गेलेलं बरून सोडूनच गेलेलं बरून आता हे करायचंच नाही मला आणि तिथल्या मी अशी बोलून बसताना तसा बोलला कॉलेजमध्ये असं घडलं तसं घडलं सगळं सोडून दिलं पाहिजे दनकट झालं पाहिजे आणि कधी कधी दमी धरता आला पाहिजे दमदारपणा पण आपल्यात आला पाहिजे यावेळेस कमी पडलेत ना हरकत नाही पुढल्या वेळेस पुन्हा प्रयत्न करून पुन्हा जिंकणार आहे मग हा दमदारपण आपल्यामध्ये आला पाहिजे त्याच्यासाठी द विद्यार्थ्यामध्ये आला नाही तिसरं आहे या या म्हणजे यातना सहन करणं विद्या आपल्याला कष्ट करायची सवय लागली पाहिजे कष्टाशिवाय जगाच्या पाठीवर काहीही मिळत नाही अलाराम पाच वाजता वाज वाजतो तरी म्हणतो अजून दहा मिनटं आहे आई म्हणजे उठ ग अरे उठ रे अजून दहा मिनटंच मम्मी पप्पा दहाच मिनटं साडेपाच सहा जगामध्ये असा कोणीही माणूस नाही जो गेलेला क्षण आपल्याला परत आणून देईल इव्हन गॉड के नॉट चेंज इन द पास होऊन गेलेल्या घटनेमध्ये गेलेल्या शेकांनामध्ये पुन्हा पुनरावरती नाही 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 म्हणजे दोन आपले दहा सेकंद जरी गेले दहा मिनटं जरी गेले तर भरपूर काही आयुष्यात वाया गेला रेल्वे स्टेशनला आपण पळत गेलो ना गाडी धरणार त्यामध्ये रेल्वे सुटली एकच सेकंद म्हणून रेल्वे सुटली दुसरा माणूस पळत आला दहा मिनटांनी तो म्हणतो रेल्वे गेली का हो गेली तो म्हणाला अरे काय एवढं कसं काही गेलं वेळेवर रेल्वे गेली त्याची दहा मिनटांनी गेली म्हणून त्याने खुश व्हायचं कारण नाही ह्याची दोन सेकंदावर गेली म्हणून दुःख व्हायचं कारण नाही कारण दोन सेकंदावर गेली आहे दहा मिनटांवर पण गेली आहे गेली म्हणजे गेली मग प्रत्येक क्षणाचं आपल्याला गणित करता आलं पाहिजे आता इथं या कार्यक्रमाला येत असताना रस्त्यामध्ये बरेच सिग्नल तुम्हाला लागले असते लाल सिग्नल पडतो हिर
सेकंदावर चालतात बरं का सेकंदावर समजा चार सेकंद शिल्लक आहे तर तुम्ही जर तुमची गाडी काढली पुढे तर फरकन सिट्टी मारतात झटकन गाडी उभी करतात म्हणतात पाचशे रुपये गाडी आपण म्हणतो चारच सेकंद दोन तीनच सेकंद शिल्लक राहिले होते सेकंदाचं महत्व तसं आहे एका सेकंदात सुद्धा बरंच काही करता येऊ शकतो एका मिनटा मध्ये साठ सेकंद असतात आणि असे कितीतरी मिनट कितीतरी तास नुसत्या गप्पामध्ये आपण घालत असतो पण आपल्याला कष्ट करता आली पाहिजे यात्रा सहन करता आली पाहिजे त्याला पर्यायच नाही कधी ऊन असेल कधी पाऊस असेल कधी पुस्तक मिळेल कधी ट्युशन होईल कधी घरचा डबा तयार होईल न होईल आपल्या ध्येयाकडे जात असताना काही गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे अर्थात शारीरिक मानसिक भावनिक सगळ्या यात्रांना तोंड देण्याची क्षमता आपल्यामध्ये झाली पाहिजे तरच आपल्याला पुढच्या शब्दाकडे जाता येतं कारण पुढचा पुढचा अक्षर शब्द आहे अक्षर आहे र र म्हणजे रणांगणात आहोत आपण हार किंवा जी लढतोय आपण लोकांशी नाही लढत आपण आपल्या बुद्धीचे स्पर्धक आहेत ना त्यांच्याशी अजिबात लढायचं नाही आपल्याला जगाच्या पाठीची एवढी एकच दुर्मी अशी आहे की जिथं फक्त आपल्याला आपल्याशी लढायचं लोकांशी नाहीच जरी हजार विद्यार्थी परीक्षेला बसणार असेल त्यांच्याशी नाही लढायचं आपल्याला आपल्याशी लढायचं कालपर्यंत माझा अभ्यास एवढा होता आज रात्री तुम्ही ह्याच्यापेक्षा जास्त वाढला पाहिजे उद्या त्याच्यापेक्षा पुढे झाला पाहिजे किंबहुना झालेला अभ्यास विसरला तर नाही पाहिजे सारखी तुलना आपल्याशी करायची आणि ज्याला स्वतःशी तुलना करता येते त्याला जगात जिंकता येणं अत्यंत सोपं असतं म्हणून हे पुणे विद्यार्थ्याला जेव्हा ही व्याख्या पूर्णपणे कळते की मी कोण आहे मला काय करायला पाहिजे मी कोणत्या पद्धतीने केलं पाहिजे तो शंभर टक्के संघ ठेवतो म्हणजे ठेवतोच आणि जीवन ठेवण्यासाठीच आहे आनंदासाठीच आहे या जगाच्या पाठीवर अवघड असं काहीच नाही जगदगुरु तुकोबार यांचा अभंग आहे ओलेमुळं भेदी खडकाच्या अंग अभ्यासाशी सांग कार्यसिद्धी आपण जुने जुने किल्ले वगैरे पाहिले असते फार जुनाट असतात त्याच्यामध्ये ह्याच्याने बांधले चुनखडीने बांधलेले असतात चुना घालून बांधलेले असतात त्याला घराचे भाव जरी घातले ना तर ते फुटत नाही पण आपण त्याच्यामध्ये एखादं पिंपळ दिसतो एखादं झाड त्याच्यामध्ये दिसतं आश्चर्य वाटतं एवढ्या मोठ्या किल्ल्यावर ऊन त्याच्यावर कसं काय झाड उगवलं असेल अरे खड्डे करून झाड लागले तरी जग ना झाले पेपरला बातमी येते गेल्यावर खड्डे तेच फक्त नवीन करून झाड लावण्यात आले म्हणजे खड्डे तसेच झाड लावायचे वाढून जातात पण ते झाड मात्र जगतं कशाला जगतात दगडा धोंड्यातलं त्या सिमेंट कॉन्क्रीटमधलं झाड जगतं हिरवं गाळ दिसतो उन्हाळ्यामध्ये एवढ्या उंचावर पाणी पण प्यायला मिळत नाही जगदगुरूचा अभंग किती सुंदर आहे बघा ओले मुळ भेदी खडकाचे अंग अभ्यासाशी सांग कार्यशिद्धी ते बीज एवढं छोटं असतात कावड्याच्या मिष्टीतून वगैरे पडलेलं असतात मोहरीपेक्षाही लहान असतं पिंपळाचं बीज वडाचं बीज मोहरीपेक्षाही लहान असतं आणि त्या दगडावर पडतं त्या पडल्यानंतर त्या बियाला एकच कळते की मला जगायचं ओले मुळ भेदी छोटंसं मुळ असतं छोटंसं त्याला कोण फुटले ते जर हातात मी रगडलं पोटामध्ये तर त्याचं पीठ होऊन जाईल तर ते त्या दगडामध्ये घुसतं आणि वाढत राहतं वाढत राहतं उन्हाळ्यात सुद्धा तो वाढून जात नाही हिरवगार दिसत आम्हाला यावेळी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून त्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलं या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांची तसेच विद्यार्थी पालकांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती